ఓరల్ డాక్యుమెంటరీ సెక్షన్ ఫిఫ్టీ నైన్ చదువుకోవాలి దీనికి అసలు ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ అంటే ఒక పర్సనాలిటీ ఒక వ్యక్తిత్వం అట్లా చదివితేనే అది అంత క్లియర్గా అర్థమవుతుంది వాట్ సెక్షన్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఇస్ సేయింగ్ ఆల్ ఫ్యాక్ట్స్ కెన్ బి ప్రూవ్డ్ బై వే ఆఫ్ ఓరల్ ఎవిడెన్స్ ఓపెనింగ్ వర్డ్స్ చదవండి ఆల్ ఫ్యాక్ట్స్ కెన్ బి ప్రూవ్డ్ బై వే ఆఫ్ ఓరల్ ఎవిడెన్స్ ఎక్సెప్ట్ ది కంటెంట్స్ ఆఫ్ ఎ డాక్యుమెంట్ సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ రిటర్న్ ఇట్ ఈస్ అవునా కదా మీరు కూడా అక్కడ ఎక్సెప్ట్ ది డాక్యుమెంట్ అనకూడదు ఎక్సెప్ట్ ది కంటెంట్స్ ఆఫ్ ఎ డాక్యుమెంట్ ఆల్ రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ కెన్ బి ప్రూవ్డ్ బై వే ఆఫ్ ఎ ఓరల్ ఎవిడెన్స్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గేవ్ హిమ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ లోన్ టు హిమ్ టు విన్ ఎన్ ఎలక్షన్ ఆయన ఇవ్వలేదు కెన్ ఐ ఫైల్ ఏ కేస్ ఎస్ ఆర్ నో నో విచ్ నో ఐ కెన్ ఫైల్ ఏ కేస్ బికాస్ ఇట్ నీడ్ నాట్ బీన్ ఏ డాక్యుమెంట్ ఈవెన్ టెన్ రూపీస్ ఏమన్నా కాగితం రాసుకోవాలా పది రూపాయలు అప్పించినందుకు రాసుకోవాలని లాలో ఎక్కడా లేదు యూ రీడ్ సెక్షన్ నైన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రీడ్ సెక్షన్ టెన్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ all agreements can be oral section a any property can be transferred orally unless required to be in writing all facts can be proved by way of a oral evidence except contents of a document isn't it ante ye vishayanna aina noti mata dwara nu prove cheyachu sar jagan ki laksha kotlu icha naaku ivvatledu adi ivat cross examination jagan mohan reddy em cheyala naaku degree cheyali suit దట్ ఈజ్ లా లేదంటే నేను ఆ మేడం దగ్గర వన్ క్రోర్ పెట్టి జస్ట్ వన్ థౌజండ్ రూపీస్ హౌస్ కొనుక్కున్నా వన్ క్రోర్ పెట్టి కాకపోతే రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలా నేను కేసు చేయొచ్చు అంటే వేయకూడదు బికాస్ పర్చేసింగ్ అండ్ ఇమూబుల్ ప్రాపర్టీ ఎక్సీడింగ్ హండ్రెడ్ మస్ట్ బీ బై బే ఆఫ్ ఎ రిజిస్టర్డ్ డాక్యుమెంట్ యాజ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ రిజిస్టర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఐ పర్చేజ్ అండ్ నథింగ్ బేసికల్లీ బయింగ్ యాషెస్ బై పేయింగ్ వన్ క్రోర్ ఆర్ యూ టచ్ మీ ఫ్రెండ్స్ దట్స్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ద పాయింట్ ఈజ్ మీకు నెక్స్ట్ ఓవరాల్ అంటే గివింగ్ స్టేట్మెంట్ బిఫోర్ కోర్ట్ గివింగ్ ఎవిడెన్స్ బిఫోర్ కోర్ట్ ఓవరాల్లీ దట్ కెన్ బీ కాల్డ్ ఓవరాల్ ఎవిడెన్స్ ఆల్ ఫ్యాక్ట్స్ కెన్ బీ ప్రూవ్డ్ బై వే ఆఫ్ ఓవరాల్ ఎవిడెన్స్ ఎక్సెప్ట్ ది కంటెంట్స్ ఆఫ్ ఎ డాక్యుమెంట్ నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే సెక్షన్ నైంటీ వన్ ఒకటి ఉంటుంది నైంటీ వన్ నైంటీ టూ దే ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ ఏమంటుంది అంటే ఇట్స్ అబౌట్ డాక్యుమెంట్ Am I clear, friends? Uh, Manamu 59, 91, 92 ni kalip chadu kawal. Why? 91 lo enjoy kawal ante. Whenever a fact, whenever a transaction or anything is required to be in writing as per law, our part is themselves reduced into writing. no oral evidence can be permitted except the document itself untad evaraina vyaktulu vaari madhye oka oppandanni chatta prakaram kagitham roopamlo malichukovalani chattamlo rasi unna ledante vaallanta vaalle kagithamlo malichukunna noti maata tho cheppe saaksham chelladu kachithanga kagithame court lo produce chesi prove cheskovali antad general rule is prove any fact orally it doesn't matter but you yourself reduced into writing our law mandated to be in writing oral is not permitted document must be produced this is one basic fundamental philosophy friends i mean if i if you are all clear i will move ahead okay the next issue is everybody take out section 29 of ipc if you have and what is meant by document and the word is any substance which is used which is used to record symbol figure letter caricature anything it becomes a document shariram meeda oka puttu macha koda shariram becomes a document because there is a symbol over it okay am i clear friends so the it is not whereas even this is a document a substance there are some words it becomes a document but the moment i arise it 
it is not a document because there is nothing over it nothing is recorded over this plain thing any substance which is used to convey something or record something through or by means of letters symbols figures scriptures whatever it is it becomes a document friends section 29 of ipc also defines what is meant by document andutle em antadu ante letter symbols figures expressed on a substance which are intended to communicate antadu akada asla documents enni rakalu idi first telusukovali manu number 1 డాక్యుమెంట్స్ని ఎన్ని రకాలుగా క్లాసిఫై చేశాడు ప్రైమరీ ఎవిడెన్స్ సెకండరీ ఎవిడెన్స్ లేదంటే ప్రైమరీ డాక్యుమెంట్ సెకండరీ డాక్యుమెంట్ అనుకోండి ఎగ్జామ్లో మాత్రం ఎట్లా రాయండి ఓకే ప్రైమరీ ఎవిడెన్స్ సెకండరీ ఎవిడెన్స్ నెక్స్ట్ న్యూ డాక్యుమెంట్ ఏన్షియన్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ త్రీ అటెస్టెడ్ డాక్యుమెంట్ నాన్ అటెస్టెడ్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఫోర్ డాక్యుమెంట్ విత్ పేటెంట్ యాంబిగ్యూటీ లేటెంట్ యాంబిగ్యూటీ పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్ ప్రైవేట్ డాక్యుమెంట్ ఆర్డినరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ నెంబర్ సెవెన్ స్టాంపుడ్ డాక్యుమెంట్ అన్స్టాంపుడ్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఎయిట్ రిజిస్టర్డ్ డాక్యుమెంట్ అన్రిజిస్టర్డ్ డాక్యుమెంట్ try to understand this variety of documents which we see under all our laws primarily isn't it primary secondary new ancient attested non attested first under section 62 t and primary evidence indian evidence act lo primary evidence ani naalugu document lu annadu naalugu document lo denaina primary anach antadu okati ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ ఒక ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ ఉందనుకో ఎగ్జాంపుల్ వన్ విల్ ఎక్స్ అనే క్యాండిడేట్ తన ఆచని మొత్తం జెడ్ అనే క్యాండిడేట్కి ఇచ్చాడు ఒక విల్ నెంబర్ రాశాడు దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ప్రైమరీ దట్ ఈజ్ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ ఎక్స్ అనే క్యాండిడేట్ ఏబిసిడికి ఇచ్చాడు తన ఆస్తిని మొత్తం అందుకనే మూడు విల్ నామాలు రాసి మూడు విల్ నామాల మీద సంతకం పెట్టాడు these three wills are all each will is a primary evidence okate rasadu kabatti okate ayindi mood rasi mood santakalu pettadu kaani annitlo content same na 1000 crores property lo 10 crores 100 500 500 crores okaliki 400 okaliki meetha 100 okar crore kaani okay document lo rasadu but three times three signatures petti separate chesi ichadu త్రీ బికమ్స్ ఒరిజినల్ దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఈజ్ ఏ ఐ వాంట్ టు సెల్ మై హౌస్ టు మేడమ్ శ్రీష వాట్ ఐ డిడ్ వాస్ ఐ ఎంటర్ ఇన్ టు ఎన్ అగ్రిమెంట్ ఆఫ్ సేల్ అగ్రిమెంట్ ఆఫ్ సేల్ ఏముంటుంది షీ గేవ్ మీ సమ్ ఇనీషియల్ అడ్వాన్స్ ఆఫ్ సమ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అందులో రాసుకున్నాం వన్ మంత్ తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకుంటాం అన్నాం నేను సైన్ చేశాను అవును నేను అగ్రిమెంట్కి వెళ్ళాను నేను సైన్ చేసింది ఆమెకి ఇచ్చా ఆమె సైన్ చేసింది నాకు ఇచ్చింది ఓకే బట్ ఐ డిడ్ నాట్ సైన్ ఆన్ మై పేపర్ నేను సంతకం పెట్టింది ఆమెకి ఇచ్చా ఆమె సంతకం పెట్టింది నాకు ఇచ్చా ఈవెన్ దో బట్ మీ ఇద్దరం తనదా తన తన దాని మీద నేను తీసుకున్న దాని మీద నేను సంతకం పెట్టలా తనకి ఇచ్చిన దాని మీద తన సంతకం పెట్టలా పెట్టకపోయినా ఐఆమ్ హ్యావింగ్ ఎ ఒరిజినల్ both parties shall sign it actually but parties having signed exchanged the documents i retain the one which contains her signature she retain the one which contains my signature even then that is a original and the claim told ante when the document is contained in parts one becomes a original against the party who executed it and avoid satle rail when the document is in two part, more than one part okay each becomes a primary against the party who against the party who executed it adokati am i clear friends counterpart because I, she signed and gave it to me right idokati am i clear friends meer primary ante idokka rasi odileddu 
ఇవన్నీ రాయాలి ఇంకొకటి నేను కంప్యూటర్లో టైప్ చేశా అనిల్ కిరణ్ కుమార్ ఏబిసిడి ఎక్స్వైజెడ్ జెడ్ ఫోర్ టెన్ అని కంప్యూటర్లో మొత్తం టైప్ చేసి ఒక టెన్ కాపీస్ ప్రింట్ తీసా కంప్యూటర్ని డైరెక్ట్ టైప్ చేసి ఎడిట్ చేసేసి టెన్ కాపీస్ ప్రింట్ చేశా ఆల్ టెన్ ఆర్ ఒరిజినల్ లాస్ట్ చదవండి ఒకసారి మీరు ప్రైమరీ ఎవిడెన్స్లో ఇఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ మేడ్ ఫ్రమ్ ఏ ఇన్ ఏ యూనిఫామ్ ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ వన్ ఇన్ వన్ స్టైల్ ఆల్ బికమ్స్ ఒరిజినల్ అంటాడు అక్కడ ఇజెంట్ ఇట్ నేనేం చేస్తాను నేను ఒకటి లెటర్ రాస్తా అడ్రస్సింగ్ టు డిస్టిక్ జడ్జ్ రంగారెడ్డి శిరీష మేడంని టైప్ చేయమన్న ఓకే మేడం టైప్ చేసింది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రింట్ తీసింది మేడం టైప్ చేసి ప్రింట్ చేసింది సెకండరీ తన దేని నుంచి చేసిందో అది ఒరిజినల్ ఇఫ్ సెవరల్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ అన్ యూనిఫామ్ ప్రాసెస్ ఆల్ బికమ్స్ ఒరిజినల్ సెకండరీ ఎవిడెన్స్ ఏమన్నాడు సర్టిఫైడ్ కాపీస్ అన్నాడు సర్టిఫైడ్ కాపీస్ కాపీస్ మేడ్ ఫ్రమ్ ది ఒరిజినల్ ఓకే సర్టిఫైడ్ కాపీస్ కాపీస్ మేడ్ ఫ్రమ్ ది ఒరిజినల్ సర్టిఫైడ్ కాపీస్ అంటే ఏంటి ఒక జిరాక్స్ మీద సంతకం పెడితే ఒరిజినల్ కాదు సెకండరీ కాదు ఇలాంటిది ఆల్రెడీ ఉంది అది వాస్తవమే అని చెప్పి దీని మీద సంతకం పెట్టడం సర్టిఫైడ్ ఏమే క్లియర్ అది లేకుండా పెట్టకూడదు అది ఉందే పెట్టాడని మనం అనుకోవాలి సర్టిఫైడ్ కాపీ కాపీ మేడ్ ఫ్రమ్ ది ఒరిజినల్ బై మెకానికల్ ప్రాసెస్ ఓకే తర్వాత కాపీస్ మేడ్ ఆర్ కంపేర్డ్ ఇప్పుడు సేల్ డీట్లు పురాతనం ఏం చేస్తారంటే చూసి రాస్తారు రైటర్లు ట్రాన్స్లేటర్లు మేడ్ ఆర్ కంపేర్డ్ ఫ్రమ్ ది ఒరిజినల్ దే ఆర్ ఆల్సో సెకండరీ తర్వాత ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫోటో కాపీ ఉంది కదా ఇప్పుడు సపోజు మీ దగ్గర ఒరిజినల్ ఉంది ఈ మేడం రాసుకున్న నోట్స్ ఉంది ఇది ఒరిజినల్ తను రాసింది ఒరిజినల్ దీన్ని జిరాక్స్ చేస్తే అది సెకండరీ ఓకే అది ఉత్త మామూలు జిరాక్స్ మెషిన్లో చేసుకున్న ఫోటో కాపీ కూడా సెకండరీ ఎవిడెన్సే దాని మీద సర్టిఫికేట్ ఏం అవసరం పోయినా అది సెకండరీ ఎవిడెన్సే కానీ అది జనరల్గా మనం యూజ్ చేయము అది కాంప్లికేషన్స్ కాబట్టి బట్ లాస్ ఏస్ సర్టిఫికేట్ కాపీస్ కాపీస్ మేడ్ ఫ్రమ్ ది ఒరిజినల్ కంపేర్డ్ ఫ్రమ్ ది ఒరిజినల్ నెక్స్ట్ ఈజ్ కౌంటర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎ డాక్యుమెంట్ మేడ్ బై ఎ పర్సన్ హూ డిడ్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ శిరీష మేడం నేను సేల్ అగ్రిమెంట్కి వెళ్ళాం ఆవిడ ఆవిడ దగ్గరే ఉంచుకుంది సంతకం పెట్టి నాది నా దగ్గరే ఉంచుకున్నా అరి క్యాచింగ్ మీ నేను నాదే ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటే నేను సంతకం పెట్టుకుంది అది సెకండరీ నీ ఒకవేళ నాది ఆమెకి ఇచ్చి ఆమెది నాకు ఇచ్చి సంతకాలు ఉంటే అప్పుడు ఆమెకు ఎగ్నెస్ట్ నేను ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ప్రైమరీ దానికి దీనికి అంతే డిఫరెన్స్ ఓకే అక్కడ ఉంటే చూడండి కౌంటర్ ఇఫ్ ద డాక్యుమెంట్స్ ఈజ్ సెవరల్ పార్ట్స్ కౌంటర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఏ డాక్యుమెంట్ ఎగనెస్ట్ ఏ పార్టీ హూ డిడ్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ అంటాడు అక్కడ ఏమంటాడు హూ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇట్ అంటాడు అంతే డిఫరెన్స్ సిక్స్టీ టూకి సిక్స్టీ త్రీకి ఫ్రెండ్స్ అకౌంట్స్ ఓరల్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ఏ డాక్యుమెంట్ బై ఎ పర్సన్ హూ హ్యాస్ సీన్ ఇట్ ఎంత బాగా రాసాడు స్టూడెంట్ దాని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా వినండి హైదరాబాద్ జిహెచ్ఎంసిలో ఒక వాల్యూమినస్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి అది ఇంపాసిబుల్ టు మూవ్ ఒక ఇన్ఛార్జ్ క్లర్క్ వచ్చి సార్ పలానా డాక్యుమెంట్లో పలానాది రికార్డ్ చేసింది అని ఆయన కోర్టుకు వచ్చి నోటి మాట ద్వారా చెప్తే ఆయన చెప్పింది డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ ఓరల్ ఎవిడెన్స్ కాదు ఆమె ఏ క్లియర్ అది మళ్ళీ చదవండి అక్కడ ఓరల్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ఏ డాక్యుమెంట్ ఆయన ఏం చేశాడు ఒక డాక్యుమెంట్లో ఉన్న దాన్ని ఓరల్గా చెప్పాడు ఓరల్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ఏ డాక్యుమెంట్ బై ఎ పర్సన్ హూ హ్యాస్ సీన్ ఇట్ హూ హూ విల్ సీ ఇట్ హీజ్ అన్ ఇన్ఛార్జ్ నువ్వు నేను చూడలేం హీజ్ అన్ ఇన్ఛార్జ్ హీ హ్యాస్ సీన్ ఇట్ అండ్ హీఈస్ డిపోజింగ్ వాట్ హీ హ్యాస్ సీన్ దో హీఈస్ స్పీకింగ్ త్రూ హీస్ మౌత్ ఇట్ బికమ్స్ ఎ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ సెకండరీ ఎవిడెన్స్ ఐమ్ ఏ క్లియర్ ఫ్రెండ్స్ సో టుమారో దెర్ విల్ బి ఎ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ మెన్ బై సెకండరీ ఎవిడెన్స్ ఇట్ ఈస్ డెల్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అండర్ సెక్షన్ సిక్స్టీ త్రీ సర్టిఫైడ్ కాపీస్ కాపీస్ మేడ్ ఫ్రమ్ ది ఒరిజినల్ త్రూ ఏ మెకానికల్ ప్రాసెస్ కాపీస్ మేడ్ ఆర్ కంపేర్డ్ ఫ్రమ్ ది ఒరిజినల్ నెక్స్ట్ ఓవరల్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ఏ డాక్యుమెంట్ బై ఎ పర్సన్ హూ హ్యాస్ సీన్ ఇట్ కౌంటర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఏ డాక్యుమెంట్ హూ డిడ్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ ఇవన్నీ రాయండి చాలు ఐమ్ ఎక్లీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అసలు ఈ ప్రైమరీ సెకండరీ అని ఎందుకు క్లాసిఫికేషన్ 
ఈ తలనొప్పి ఎందుకు ప్రైమరీ ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ అసలు ప్రైమరీ ప్రొడ్యూస్ చేయాలా సెకండరీ ప్రొడ్యూస్ చేయాలా లాసెస్ యూ షెల్ ప్రొడ్యూస్ ఓన్లీ ప్రైమరీ ప్రైమరీ అనే మీనింగ్ వస్తే మీ మైండ్లో నాలుగు ఫ్లాష్ అవ్వాలి ఒకటి కాదు ఓకే నాలుగు ఏవైతే చదువుకున్నామో నాలుగు ఫ్లాష్ అవ్వాలి ఓకే దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ కోర్ట్ షెల్ బి గివెన్ ఆర్ సపోర్టెడ్ విత్ ఆల్వేస్ ప్రైమరీ ఎవిడెన్స్ నాట్ సెకండరీ you are not permitted to produce secondary evidence at all you can produce secondary only in exceptional situations kevalam konni klishta paristhitilo maatrame secondary is permitted otherwise normally naturally always you are under an obligation to produce primary primary only am i clear friends this is one thing this is one principle you shall take it for granted next question for any reason if you want to produce secondary evidence when you can produce there is one formula that formula is you shall give notice to the person who is in possession of the original document evada degara ite original untado brother court lo case undi danto pan undi nu produce cheyan adagali pan nen produce cheyanu po ante appudu secondary produce chesko if the original is a public document ఫైల్ ఏ సర్టిఫికేట్ కాపీ ఆఫ్ ఇట్ నాట్ నెసర్ ఓకే ఇఫ్ ద ఒరిజినల్ ఈజ్ డిస్ట్రాయిడ్ ఇఫ్ ద ఒరిజినల్ ఈజ్ లాస్ట్ ప్రామిసర్ నాట్ శిరీష మేడం నాకు లక్ష రూపాయలు ఇవ్వాలి అది చిరిగిపోయింది డబ్బులు పోయినట్టు నాకు కాదు కదా నువ్వు జిరాక్స్ ఉంటే దాన్ని పెట్టుకుని కూడా డిక్రీ తీసుకోవచ్చు లేదా ఇండియమెంటరీ బాండ్ తీసుకుని ఇస్తారు అది వేరే లూజింగ్ ఏ ప్రోనో డజన్ మీన్ దట్ లూజింగ్ యువర్ రైట్ ఆర్ మనీ యూ హ్యావ్ యూ క్యాన్ రిసార్ట్ టు సెకండరీ ఎవిడెన్స్ ఓకే దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఎలా ఇవ్వచ్చు ఈ మేడం చూసింది ప్రో నోట్ మీరు రాస్తున్నప్పుడు ఓవరాల్ అకౌంట్స్ అవే పర్సన్ హూ హ్యాస్ సీన్ ఇట్ షీ గివ్స్ ఎ ప్రైమరీ ఎవిడెన్స్ దో షీ స్పీక్స్ ఫ్రమ్ ఏ ఓవరల్లీ ఇట్ షీ గివ్స్ ఎ డాక్యుమెంటరీ సెకండరీ ఎవిడెన్స్ ఆర్ యూ క్యాచింగ్ మీ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్ సో జనరల్ రూల్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్ ప్రైమరీ యూ కెన్ ప్రొడ్యూస్ సెకండరీ ఓన్లీ అండర్ పర్టికులర్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ లైక్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎ పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్ ఆర్ వెన్ ఇట్ ఈస్ లాస్ట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ డిస్ట్రాయిడ్ వెన్ ఆపోజిట్ పార్టీ అడ్మిట్స్ ఇన్ రైటింగ్ వాటి దగ్గర అయితే ఒరిజినల్ ఉందో వాటికి నోటీస్ ఇచ్చినా ప్రొడ్యూస్ చేయకపోతే అండ్ లాస్ట్ ఈజ్ వెన్ ద ఒరిజినల్ ఈజ్ ఎ వాల్యూమినస్ వన్ రన్నింగ్ ఇన్ టు థౌజండ్స్ ఆర్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ పేజెస్ ఓకే ఓవరాల్ అకౌంట్స్ కెన్ బి గివెన్ కమ్ సెకండరీ ఎవిడెన్స్ కెన్ బి ప్రొడ్యూస్ స్ట్రైట్ అవే ద ఆన్సర్ ఈజ్ నో you can you are permitted to produce secondary only under the following situations number 1 upon notice given if opposite party did not produce it or if opposite party admits in writing about the existence of the document or else if the if it is lost if it destroyed or if it is a public document if it contains a numerous accounts but the general rule today is all primary evidence must be filed at the time of the plaint itself this is one thing you just put it in mind